Hi everyone, I'm Santosh. Welcome to English Abaka. Number in Nikki class 11 second poem on the Lebanon top down paka poem which was written by Ted Hughes. In the Lebanon top poem on the or Lebanon tree kum or goldfinch bird kum irka kudia relationship a soldier da in the poem. Lebanon tree na Tamil le kundrai maramna solranga. In the poem or a simple concept in an pathingana or a Lebanon tree silent a quiet a adodia place led death like stage la irkin a soldranga yenda or a sevum melama. அதற்கப்புறம் அந்த கோல்ட் ஃபிஞ்ச் பேர்டோடைய நெஸ்ட் வந்து அந்த லெபர்னம் ட்ரீல இருக்கிறதால இந்த கோல்ட் ஃபிஞ்ச் பேர்ட் அங்கே போகுது அது அங்கே போன உடனே அது கொடுக்கக்கூடிய சத்தத்தில் அந்த சிறப்பிங் அந்த சவுண்ட்ஸில் வந்து அந்த ட்ரீக்கே உயிர் கிடைச்ச மாதிரின்னு சொல்கிறாரு அந்த கோல்ட் ஃபிஞ்ச் பேர்ட் அவங்க சில்ட்ரனுக்கு ஃபீட் பண்ணுது அந்த அந்த லெபர்னம் ட்ரீக்கே உயிர் வந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாரு அதற்கப்புறம் அந்த கோல்ட் ஃபிஞ்ச் பேர்ட் அவங்க குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அங்கேருந்து போயிடுது மறுபடியும் அந்த லெபர்னம் ட்ரீ அதோடைய பழைய பொசிஷனுக்கே வந்துடுது அதாவது டெத் லைக் நேச்சருக்கு ஸோ இதை தான் இந்த போமில் ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்காரு சரி வாங்க ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி அழகா இந்த பூமை பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளேஷன் பொயட்டிக் டிவைசஸ் எல்லாமே கொடுக்குறேன் சரி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பொயட்டை பத்தி பார்த்துடலாம் லெபர்னம் டாப் வாஸ் ரிட்டன் பை டெட் ஹியூக்ஸ் இவருடைய முழு பேர் ஹெட்வர்ட் ஜேம்ஸ் ஹியூக்ஸ் வாஸ் பார்ன் ஆன் செவன்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் அண்ட் டைட் ஆன் டுவெண்ட்டி அக்டோபர் நைன்டீன் இவர் ஒரு இங்கிலீஷ் போயட் டிரான்ஸ்லேட்டர் அண்ட் ஸ்டோரி ரைட்டரும் கூட சரி வாங்க போம ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி பார்த்துட்டு அதற்கப்புறம் லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ்க்கு போகலாம் முடிஞ்சா அப்படியே இந்த சுச்சுவேஷனை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் அழகா இருக்கும் இந்த ஸ்டோரி ஒரு அடர்ந்த காட்டுல செப்டம்பர் மாசத்துல டே டைம்ல நடக்குதுன்னு சொல்றாரு அந்த காட்டுல ஒரு லெபர்னம் ட்ரீ ரொம்ப சைலண்டா இருக்கு அதோடைய லீவ்ஸ் எல்லாம் எல்லோ கலரா மாறிடுச்சு அதோட சீட்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்துருச்சு ஏன்னா இது ஒரு ஆட்டம் சீசன் சோ அந்த ட்ரீயே ரொம்ப குவாயிட்டா சைலண்டா இருக்குன்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கோல்ட் பேர்ட் வருது கோல்ட் பேர்ட் வந்த உடனே அந்த லைஃப்ல ட்ரீக்கு உயிர் வந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாரு அந்த கோல்ட் பேர்ட் அந்த லெபர்னம் ட்ரீயோடைய பிரான்சஸ்க்கு போயிட்டு அதோட நெஸ்ட் அந்த கோல்ஃபிஞ்ச் பேர்டோட சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க சோ அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்றதுக்காக தான் அந்த பேர்ட் போறாங்க இந்த கோல்ஃபிஞ்ச் பேர்ட் போறத அவர் எப்படி கம்பேர் பண்றாருனா ஒரு லிசார்ட் போற மாதிரினு சொல்றாரு லிசார்ட்னா பல்லி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அது ரொம்ப சேஃபா அவங்க குழந்தைங்க இருக்க இடத்த யாருக்கும் தெரிய கூடாது சொல்லிட்டு ஒரு லிசார்ட் மாதிரி போகுதுன்னு சொல்றாரு இந்த கோல்ஃபிஞ்ச் போன உடனே அதோடைய சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் இவங்கள பார்த்த உடனே சவுண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதாவது சுழப்பிங் லைக் அ மிஷின் சொல்றாரு இது ஏன் வந்து அந்த மிஷின் கூட கம்பேர் பண்றாருனா இந்த கோல்ஃபிஞ்ச் பேர்ட் போன உடனே அவங்களுடைய குழந்தைங்க அதாவது எங் ஒன்ஸ் ஸ்டார்டட் சிரப்பிங் லைக் அ மிஷின் அண்ட் வைப்ரேட்டிங் அண்ட் ஃபிளாப்பிங் தேர் விங்ஸ் அப்படினு சொல்றாரு அப்படினா என்னன்னா அவங்களுடைய அம்மா போன உடனே அவங்களுடைய चिल्ड्रன்ஸ் எல்லாமே கத்த ஆரம்பிச்சிடுது ஒரு மிஷின் மாதிரினு சொல்றாரு அந்த உயிர் இல்லாத லெபர்னம் ட்ரீக்கு இந்த கோல்ஃபிஞ்ச் பேர்ட் வந்த உடனே உயிர் வந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாரு அந்த லீவ்ஸ் அசையிறது அந்த பிரான்சஸ் எல்லாம் அசையிறதெல்லாம் வந்து உயிர் இல்லாத ஒரு மரத்துக்கு உயிர் கொடுத்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாரு அந்த கோல்ஃபிஞ்ச் பேர்ட் அவங்களுடைய चिल्ड्रன்ஸ்க்கு எல்லாம் ஃபீட் பண்ணி முடிச்சிட்டு மறுபடியும் அந்த ட்ரீயோட டாப் ஒரு <laughs> பண்ணிருக்காங்க <laughs> 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 மறுபடியும் அந்த பேர்ட் அங்க இருந்து போனதுக்கு அப்புறம் என்ன நிலைமையில இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரி வாங்க லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ்க்கு போயிடலாம் லெபர்னம் டாப் த லெபர்னம் டாப் இஸ் சைலன்ட் குவாய்ட் ஸ்டில் இன் தி ஆஃப்டர்நூன் எல்லோ செப்டம்பர் சன்லைட் அ ஃபியூ லீவ்ஸ் எல்லோ விங் ஆல் இட் சீட்ஸ் ஃபாலன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல என்ன சொல்றாருனா இந்த சிச்சுவேஷன் நடக்கக்கூடிய டைம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டம் சீசன் செப்டம்பர் மந்த் அதனால அந்த லெபர்னம் ட்ரீயோட லீவ்ஸ்லாம் எல்லோ கலர்ல மாறி அதோடைய சீட்ஸ்லாம் கீழே விழுந்துருச்சுன்னு சொல்றாரு இந்த 
ஆன்சாவில் ஒரு எல்லோயிங்கிற வேர்டை வந்து நம்ம போய் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த வேர்டோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லோன்ற வேர்ட் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா சைலன்ஸ் டேத் அண்ட் பியூட்டி ஆல்ரெடி அந்த ட்ரீயோட லீவ்ஸ் எல்லாம் எல்லோ கலர்ல மாறிடுச்சு அந்த சன்லைட்ல இன்னும் அது எல்லோ இஷா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்தான் நமக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்றாரு நம்ம போய் செகண்ட் ஸ்டாண்ட் டில் த கோல் ஃபின்ச் கம்ஸ் வித் அ ட்வின்ஷிங் சுழா அ சடன்னஸ் அ ஸ்டாட்டில்மெண்ட் அட் அ பிரான்ச் தென் ஸ்லீக் அஸ் அ லிசாட் அண்ட் அலர்த் அண்ட் அப்ரப் ஷி என்டர் த திக்னஸ் அண்ட் அ மிஷின் ஸ்டார்ட்ஸ் அப் ஆஃப் சிட்டர் லிங்ஸ் and a tremor of wings and trillings the whole tree trembles and thrills twitching na or sudden jerk movement chirrup a bird making repeated high pitched sound startlement feeling or showing sudden shock abrupt rapid chitterings to make a chittering sound tremor of wings involuntary vibration of the wings trillings to produce a chirruping sound trembles to shake thrills a sudden feeling of excitement இந்த மீனிங் எல்லாம் உங்க போம்ல புக்ல நீங்க ஒரு பென்சில வச்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ உங்களுக்கு அது ஈஸியா புரியறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இந்த உயிர் இல்லாத மரத்துக்கு நம்ம கோல்ஃபின்ஸ் பேர்ட் வந்து சவுண்ட் கொடுத்துட்டே வருது அதாவது ட்வின்சிங் சிழாப் சவுண்ட் கொடுத்துட்டே வந்ததுன்னு சொல்றாரு அது வந்த உடனே ஒரு சடன்னஸ் ஒரு ஸ்டாட்டில்மெண்ட் அது வந்த உடனே ஒரு சடன்னஸ் கிடைக்குது இட்ஸ் தென் ஸ்லீக் அஸ் அ லிசாட் ஸ்லீக் அஸ் அ லிசாட்னா என்னன்னா இந்த பேர்ட் வந்து ஒரு லிசாட் மாதிரி போகுது ரொம்ப கவனமா அதோடைய குழந்தைங்க இருக்க இடம் வேற யாருக்கும் தெரியக்கூடாது ஏன்னா இது வேகமா நேரம் அங்க போய் உட்காந்துருச்சுன்னா மற்ற அனிமல்ஸ்க்குலாம் அதோட அந்த பேர்டோடைய நெஸ்ட் எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா சோ ஒரு லிசாட் மாதிரி ரொம்ப ஒரு அலர்ட்டா கவனமா போகுதுன்னு சொல்றாரு சி என்டர்ஸ் த திக்னஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஸோ அந்த பிரான்ச்சஸ் அண்ட் புஷஸ் தான் சொல்கிறாங்க ரொம்ப திக்னஸாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் அது நெஸ்ட் கட்டியிருக்கும் ஸோ அதை தான் அங்கே குறிப்பிடுறாங்க அந்த மிஷின் ஸ்டார்ட்ஸ் அப் ஆஃப் சிட்டர்லிங்ஸ் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோல் ஃபின்ச் அதோடைய குழந்தைங்களை தேடி போகும்போது இந்த குழந்தைங்க தமாவை பார்த்த உடனே சவுண்ட் கொடுக்கும் இல்லையா ட்ரிமோர் ஆஃப் விங்ஸ் விங்ஸையும் வந்து இன்வாலண்டரியாக ஆட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் அந்த நேரத்தில் ட்ரில்லிங்ஸ் ட்ரில்லிங்னாலும் சிறப்பிங் சவுண்ட் தான் ஸோ அந்த குழந்தைங்க சவுண்ட் கொடுக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி இருக்குன்னா த ஹோல் ட்ரீ ட்ராம்பிள்ஸ் அண்ட் த்ரில்ஸ் ஒரு சடன் எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து அந்த ட்ரீக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைச்ச மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த உயிர் இல்லாத லெபர்னும் ட்ரீக்கு இந்த பேர்ட் வந்த உடனே உயிர் வந்த மாதிரின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேன்சா இட் இஸ் த இன்ஜின் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி ஷி ஸ்டோக்ஸ் இட் ஃபுல் தென் ஃப்ளோர்ஸ் அவுட் டு அவர் பிரான்ச் அண்ட் ஷோயிங் ஹர் பேட் ஃபேஸ் ஐடென்டிட்டி மேஸ்க் ஃப்ளாட்ஸ் அவுட்னா லீட் ஆன் டு ஸ்டோக்ஸ் நாட் டு ஆட் ஃபியூல் டு தி இன்ஜின் பாட் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரைப் அதாவது கோடு கோடா இருக்கிறது லெபர்னம் ட்ரீயும் கோல்ஃபின்ச் பேர்டும் தான் இந்த ஃபேமிலியோட இன்ஜின் சொல்றாரு ஸோ லெபர்னம் ட்ரீ தன்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த இடத்துல இருந்து போகுது நீங்க பேட் ஃபேஸ் ஐடென்டிட்டி மாஸ்க்னா என்னன்னா அந்த லெபர்னம் ட்ரீயோடைய லீவ்ஸ் எல்லோ கலர்ல இருக்கிறதால நம்ம கோல்ஃபின்ஸோட பேர்டோடைய ஃபேஸ்ல அந்த உடைய ஸ்ட்ரைப் மார்க்ஸ் வந்து படுதுன்னு சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்சா தென் வித் அரி டெலிகேட் விசில் சுழாப் விஸ்பரிங்ஸ் ஷி லான்சஸ் அவே டுவர்ட்ஸ் த இன்ஃபினிட் அண்ட் த லெபர்னம் சப்சைட்ஸ் டு என்டி Irina weird and strange whistle chirrup gentle whisper like the chirruping of the bird subsides diminishes so ipo nam goldfinch bird avanga koyandhe kala feed panittu marubadiyum tree oda top la ukkandittu whisperings panudhu adhavadhu adoda sound kudukudhu sound kuduthittu marubadiyum andha edathula irundhu adu parandhu poyidudhu ipo ட்ரீ அதோடைய பழைய நிலைமைக்கு மறுபடியும் வந்துருச்சுன்னு சொல்றாரு அதாவது டெத் லைக் நேச்சருக்கு கோல்ஃபின்ச் பேர்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியும் டெத் லைக் நேச்சர்ல தான் இருந்தது ஸோ கோல்ஃபின்ச் பேர்ட் வருது வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ட்ரீக்கு உயிர் வருதுன்னு சொல்றாங்க மறுபடியும் அந்த கோல்ஃபின்ஸ் பேர்ட் அதோட குழந்தைக்கு ஹீட் பண்ணிட்டு பறந்து போயிடுது மறுபடியும் அந்த ட்ரீ டெத் லைக் நேச்சருக்கே வந்துடுதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ இதை தான் நம்ம போயட் ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா நமக்கு சொல்லியிருக்காரு ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த போம வந்து நான் வந்து ஒரு வேற ஒரு ஸ்டோரி கூட வந்து ரிலேட் பண்ணி சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது என்னன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் மதர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேலஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ அவங்க மட்டும் தனியாக ஒரு கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் மதர் மட்டும் தனியாக இருக்கும்போது அந்த பேலஸே ரொம்ப சைலண்ட்டாக டெத் லைக் நேச்சரில் இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய சன் கிராண்ட் சன்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸாம்ஸ் லீவ்க்கு வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க வரக்கூடிய அந்த ஒன் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ ரொம்ப அலைவாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அந்த லீவ் முடிஞ்சு மறுபடியும் அவங்களுடைய சன் கிராண்ட் சன்ஸ்லாம் திரும்ப அவங்க 
இந்த போம்ல நமக்கு எதை கம்பேர் பண்றாங்கன்னா ஸ்லீக் அஸ் அ லிசாட் அதாவது பேர்ட் மூவ் பண்றது லிசாட் மூவ் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மெட்டாஃபோர் an indirect comparison between two things generally a quality is compared in the poem la pathina she enters the thickness and the machine starts up the noise created by the moment of the bird is compared to the machine's noise nammude goldfinch vanda odani avungalude children sound kudukiradha vande and the machine sound kuda compare pandranga next personification the attribution of personal natural characteristics to something non human human illadadhukku human characters kudukiradhu dhaan in the poem la the whole tree trembles and thrills அதாவது இந்த இந்த போர்ட் போய் அதோடைய நெஸ்ட்ல உட்காந்து சவுண்ட் கொடுத்த உடனே அந்த ட்ரீஸ் வந்து அப்படியே ஷேக் ஆகுது அப்படியே ஒரு மனுஷங்க எப்படி வந்து சிலுக்குறாங்களோ அதை மாதிரி சிலுக்குதுன்றத சொல்றாங்க கண்டிப்பா இந்த போம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஹாவ் அ நைஸ